بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز محمد ناظم ود دا ٹوینٹی ففتھ لیکچر آج آئی ایم گوئنگ ٹو کنکلوڈ دا فرسٹ پارٹ آف مائی سیریز آف لیکچرس اینڈ وین اے سی ایم گوئنگ ٹو کنکلوڈ ڈز این مین آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر بٹ آئی ول بی ٹاکنگ این ادر آسپیکٹ آف دا کمیونیکیشن اینڈ دیٹ از دی ریٹن کمیونیکیشن آج کا لیکچر اس لحاظ سے آخری ہے کیونکہ میں نے ٹوینٹی فورتھ لیکچرس میں جتنا بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا آج اس کو اس طریقے سے سم اپ کروں گا ناٹ دیٹ آئی ریپیٹ بٹ دیٹ ویل ویل سی ہاؤ وی کوڈ امپلائی دوز اسکلس دا نالج وچ یو ہیو اکوائرڈ ڈورنگ دا لاسٹ ٹوینٹی فور لیکچرس ان اپلائنگ ٹوڈ کمیونیکیٹنگ ان اسمال گروپس آپ مجھ سے پوچھیں گے وائی پرٹیکولر ان اسمال گروپس بیکاز یو ہیو فیئرلی سفیشینٹ نالج ان ایڈریسنگ ان کنٹرولنگ لارج آڈینس تو اس کا جواب یہ ہے کہ ویئر ایز یو وڈ بی امپلائنگ دا سیم ٹیکنیکس ان دا اسمال گروپس بٹ اٹ از مور ڈیفیکلٹ ہے بیکاز دا اسمال دا گروپ The greater difficult it is for you because the, these groups, the smaller groups, the smaller teams are for a specific purpose. Where you need to develop consensus, where you need to develop a, a mechanism for taking decisions. Or if in small groups may dichotomy or disagreements prevail, then you can't be effective and productive. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ لارجر آڈینس میں تو زیادہ ڈائکوٹمی ہونی چاہیے بیکاز دے مور پیپل وتھ ڈائیورسیفائڈ ویو پوائنٹس یو آر ویری رائٹ بٹ اگین ان اسمالر گروپس اسمال گروپ ڈائنامزم ان کا ڈائنامکس اور طرح کا ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو امپلائی سرٹن ٹیکنیکس وچ آر ڈفرنٹ دین دیٹ یو کین یوز larger audiences. So that's why keeping in mind that in your professional life you will be frequently holding small group meetings. Aap jab apne department ko head karenge aur apne colleague ke saath for decision making, for sharing information small teams mein kaam karenge to wahan aapko is baat ki zarurat hogi کہ آپ جہاں ان کے ساتھ ایک کنسلیٹری اپروچ رکھیں اور کنسلیشن امنگس دا گروپس کو مینٹین رکھیں وہاں ڈائکوٹمی ڈفرینس آف اپینین کنفلکٹ ڈس ایگریمنٹس کو بھی تھوڑا سا انکریج کریں آپ حیران ہوگی کہ میں یہ بات آپ سے کیسے کہہ رہا ہوں کہ ڈس ایگریمنٹ امنگس دا گروپس یس بیکاز وین دیر آر ڈائیورجنٹ آف ویوز امنگس دا گروپس or this one group you are dealing with, then people will come up with different viewpoints, different ideas, different options, different solutions to a problem you are discussing with. Vahaan aapko zyada sahulat hoki ke aap un different options mein se ek aad option suitable, most effective, collectively us ke upar decision making. تو اسمال گروپس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی میکنزم ان کی دا فلاسفی آف دا پیپل ورکنگ ان اسمال گروپس کو انڈرسٹینڈ کیجیے اف آئی بی پرمیٹڈ ٹو یوز مائی اون ڈیفینیشن آئی بلیو دیٹ گروپ کمیونیکیشن از انڈیویجول اسپیکنگ اسکلس پلس کمیونیکیشن for coordination. Agar aap apni individual skills ko jo abhi 24 lectures mein aap develop ki hai, unko effectively employ kar sakhe aur saath hi saath communication within the group promote kar sakhe taake along with the cooperation and coordination people could feel free to give their point, point of views and out of that ڈائیورجنس ایک ہارمنی ایک یونٹی 
for the particular solution emerge kare aaj jab ke main especially aap se business world ki baat kar raha hu ke wahan you will be coming across small groups small teams small committees i should also tell you that in your personal private life in your social uh, life as well you'll be encountering small groups to communication in small groups ko aapko wahan bhi effectively handle karna padega talking about some social issue some social problem wahan how to effectively involve all the people and decision process ko decision making process ko kaise facilitate karna uske liye ye zaruri hoga ki aaj aap jo cheeze main aapko bata raha hu usko understand kare to group communication jo ki aaj ka mera lecture ka subject hai communication in groups main ab main aapko bataunga ki aap kis tarike se dynamically you can involve people you can let them give different opinions and likewise you behaving as a leader could use your leadership qualities to collectively view evaluate and isolate the ideal solution which the group as a group thinks is the right answer for the problem lehaza aaj ka subject इस लिहाज से बहुत मौजू है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये आपका लास्ट लेक्चर होगा ओरल कम्युनिकेशन उसके बाद इंशाल्लाह आई बी टॉकिंग अबाउट रिटन कम्युनिकेशन एंड मे बी इन द लास्ट कपल ऑफ फ्यू लेक्चर्स आई ट्राई टू सम अप एन एनकैप्सुलेट द होल कम्युनिकेशन रिटन एंड ओरल सो टुडे लेट मी फोकस ऑन एंटायरली दिस सब्जेक्ट एंड कंक्लूड द ओरल पार्ट ऑफ आर कम्युनिकेशन सीरीज ऑफ लेक्चर्स group communication when we talk about group we mean a group of people comprising of 3 or to the maximum of 50 larger groups may decision making difficult hoti aur aap apni business world mein dekhenge aap apni enterprise mein jahan bhi aap kaam karenge you will see that you will have to form small groups 10 to 15 where you will be taking some policy decisions taking some decisions regarding management decision regarding working environment etc etc for that matter that group which comprises of limited number say about 10 or 15 not larger than that because larger groups are very difficult to control and decision making is very very difficult we will come up with all different uh, obsolete ideas some sort of wayward ideas and then ultimately conciliation is difficult but in smaller groups whereas you encourage dichotomy you encourage disagreement but ultimately you can manage to resolve and arrive at a certain conclusion let's look at having said about told you about the definition that it comprises of 3 to maximum 15 what type of groups are formed in such a setup small groups could be informal groups or they could be formal groups aap apni rozmarra zindagi mein dekhe honge you sit chat eat drink together with your friends and you talk informally you socialize aap अपने कॉलेज आज के बाद आप अपने ऑफिस आज के बाद यू गेट टूगेदर यू सेट एंड यू एंटर इन टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यू डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दीज आर इनफॉर्मल मीटिंग्स इनका कोई फिक्स एजेंडा नहीं होता ऑल दो दे हैव गॉट सम कॉमन पर्पज द कॉमन पर्पज इज द सोशलाइज सो सच मीटिंग्स हैव नो फिक्स एजेंडा दैट दे आर नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग यू मे बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम बट इनफॉर्मली likewise in a business setup too you would be entering into such a relationship where during your office hours you will meet people and informally chat and out of that informal chat may emerge some issues which you might like to take to the formal meetings 
Now, formal meetings are different from informal in the sense that they are task oriented. Jaise aapne dekha hoga, financial committee meeting hai. Uski meeting hoti hai. Security committee hai. A group formed for taking up the security issues. Management. Ye choti choti committees jo ke aapke business setup mein hongi. Exactly that is what the topic for today is about. In groups ko kaise handle karna hai? इन ग्रुप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और ये कौन से फॉर्मेटिव स्टेजेस में से गुजर के अल्टीमेटली दे अराइव एट अ पोजीशन वेयर दे कैन कलेक्टिवली टेक डिसीजंस और कलेक्टिवली शेयर इंफॉर्मेशन तो कीप इन माइंड आज जब मैं आपसे मैकेनिज्म की बात करूंगा आज जब मैं आपसे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की बात करूंगा डीलिंग विद पीपल बीइंग अ पार्ट ऑफ सच ग्रुप्स तो आई विल बी Uh, in in a way more emphasizing on the formal groups but you can use the same uh, methodology for informal groups how do these groups are formed in groups ki formation kaise hoti there are four stages four phases of formation formative in case stage stages to have formatic phases yeah wo there are four the first is called as forming then they go through storming phase then norming phase and ultimately a forming phase when we talk about the forming phase this is when the when the members of the group get together they will be 10 12 15 they get together and they start exchanging ideas it's a directionless meeting there's no format there's no agenda they have got together for a common purpose that is see to it how they can work together to get their common objective common goal for me forming a stage ke andar mostly people ask questions they share opinion yahan opinion sharing mostly hoti and people try to find out the commonalities they try to see whether they can there's a really a reason for getting into this formation of a group social sector may be aap isi tarah se you meet people and you see whether you can get along with such a group likewise in business setups aap forming a stage mein you try to get along with the different people coming from different backgrounds different experiences initially is the forming a stage where you ask lots of questions and clarify your mind clarify your objectives and after you have gone through this forming stage comes the storming phase the storming phase is the phase where a lot of arguments emerge because everybody starts taking a definitive position everybody wants to play a role in the group and knowing their background knowing their experience which they can contribute in the group they want to retain the position they have identified for themselves and they start giving evidences so that people could realize their importance the contribution they can give in a group so lot of conflict lot of disagreement emerges ye wo phase hai jahan bahut si cross examination questions hai everybody is trying to find out what is the place in that group so conflict is a important part of this phase disagreement hai ko motion bahut is stage pe hoga the storming phase is important because everybody then tries to come up with his or her inner ambitions or desires because we are there for a common goal after having gone through the storming phase comes the norming phase here the things start settling down ab yahan different members of the group have realized ke what is their position aur wo positions ko adjustment conflicts jo hai wo simmer out hota hai disagreements resolve hote hain because the purpose is a common agenda common goal lihaza wo conflict ka phase khatam ho gaya now everybody in the group 
has identified his or her contribution which would be given for the achievement of the common objective. So, here goals identify, objectives decide, and people start sharing, accommodating. Yes, this is what you can do, this is what the other person. So, norming phase may real emergence of the group formation. And after that is the performing phase, the final phase. This is where the action starts. The group has identified common goal, objective, and collective spirit has developed into a group. Look, this formation, group formation, how the phases may occur, and ultimately each one has realized his or her activity, role, different roles. I will tell you that in small groups, every individual has its constructive role. Now you realize that in group mechanism, in group meetings, in small group meetings, the presentation that we talk about now is a very different mechanism. Here, if you as a leader would be looking at the different roles, and accepting their different roles. So, in performing phase, ke andar, everything has been crystallized and individuals identified their personal roles. So, here now, the group is in a concrete form and they would then start action for which they have mutually decided kisne kya kaam karna hai. Now, ke ye jo group form hua hai, formal, what is the purpose of this? Group. Ye group, why should this group meet? What is the ultimate purpose? Remember, presentations we many, many kata ke you have to undergo certain preparatory procedures. To yahabi, in order to see what is the purpose, we will find ke do hi purpose hai information sharing and Decision making. वहाँ भी मैंने आपको emphasis इसी का था कि preparatory procedures में you have to for making presentation, information sharing, persuasion और helping them take decisions and act on advices you would be giving. तो यहाँ जो basic purpose है in groups का, in small group meetings का, and that is information sharing or decision making. So और ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीटिंग वन इज द इंफॉर्मेशनल मीटिंग पीपल गेट टुगेदर टू शेयर इवन इन अ फॉर्मल सेटअप जो कि आप मैंने कहा था इनफॉर्मल सेटअप में भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग पीपल मे लाइक टू गेट टुगेदर फ्रीक्वेंटली एंड फाइंड आउट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन और द डिपार्टमेंट इज अचीविंग the objectives laid down or not. Nayi labor policy hai, usko share karna hai. Management style kaise hume improve karna hai, efficiency kaise lani hai, we discuss. No decision making, but only sharing information. Koi nayi technology lani hai, uske baare mein discussion karni hai. All these things are taken up in such small group meetings which are informational meetings. Dousri type of meeting hai, suggested solution meetings. Yaha decision making nahi hoti, but maybe the supervisor wants to propose some changes, some decisions to be taken by the higher authorities, higher bosses, but the supervisor wants to involve the lower staff and review the recommendations which he or she is giving to the higher ups. So, iske andar suggestions by having a meeting and inviting different uh, opinions, different uh, viewpoints from their staff so that the boss, the immediate boss could say, well, what I am proposing has an input from the side of the lower staff as well. In such meetings, 
are normally held within the department or maybe could invite people from outside. But mostly yahan decision taking nahi hai, but reviewing the suggestions which are being forwarded for ultimately problem solving or decision making. TC Kism ki meeting hai problem solving meeting. The common process involved in process solving meeting is that the problem is laid down in front of the group and and discussion follows. This the leader leads and involves the various group members, telling them that we have to find solution for the prevalent problem in the department. So the problem is identified initially and input from the staff member or input from the group members is invited. So to identify the various causes and the various options, ultimately finding the solution for that very problem. Is meet as meeting scandal, problem solving meeting scandal, problems or unke solutions with various other options are well debated upon. And this involves a special decision taking process which should be very carefully uh, guided by the leader and as well supported by other members who are there to find the solution for the problem so that the department or so that the issue which is there in the organization is amicably resolved. I am going to now tell you and talk to you in detail what is the process involved in decision taking mechanism. Because the problem is there, the issue has been uh, debated upon, how does the group along with the leader manage to take a decision. So let's look deeper into the decision taking processes involved in such a group. A standard agenda is there already and this agenda is normally followed in most of the problem solving meetings. I am going to talk to you about what are the various uh, phases, what are the various steps involved in this agenda of standard problem, problem solving uh, procedures. In such a meeting the first thing that is brought to the notice of the members is the problem itself. That the problem is identified by the members collectively or by the leader who tells the member that well we have got a problem. We need to get together and find the causes and the solutions. Supposing I am the leader and I see that in my department, in my organization, the absenteeism is on the rise. Log and the reasons they give for the absenteeism is that people are getting frequently sick. Bimar bahut ho Now this is a crucial problem. Now, in a small group, the issue before the group is absenteeism. Absenteeism is because sickness. Now we have identified a problem. Next step would be to analyze. We can't straight away jump over to finding the solution for sickness and say, log bahut bimar ho rahe lehaza kya kare? Ye nahi ke agar 30 sick leaves hain to 40 kare kyunke otherwise log bimar ho rahe hain aur 10 extra chutiyan jo unki tanhao mein se kar rahe hain. It's a solution, but no, this is not the mechanism. This is not what is desired. We have to, in a group like this, analyze the problem. Unless and until the cause for this problem is identified, you cannot come up with a plausible solution. 
So all the group members would put their heads together and find out the causes of the sickness. Look, bimar kyo hore? Because of stress, because of food, because of unhealthy environment. There may be lots of unhealthy fumes around and that's why which is causing. So simply raising, increasing the sick leaves from 30 to 40 is not the answer. So you have to hit the nail on the head. You have to find out the what is the cause. So once we have established that these problems are coming from other organizations, we will have to see that these problems are coming from so long. Was it before? Or this is a problem which has happened only in the recent past. So having analyzed हमने फिर फाइनली इस डिसाइड करना है द ग्रुप ओके वी नाउ नो व्हाट आर द कॉजेस फॉर द प्रॉब्लम लिहाजा जब हम इसके सलूशन ढूंढेंगे तो क्या क्राइटेरिया हमारा होगा सलूशन का क्राइटेरिया भी तो हमने एस्टेब्लिश करना है कि किसी बेसिस के ऊपर इन ऑर्डर टू एवेल्युएट एंड जज व्हाट एवर ऑप्शन और सलूशन we come up with. So next our step will be to establish, to decide the criteria for the solution which we are going to decide. And that is the criteria kya hoga? Criteria like fairness, workability, consequences uske kya honge? क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी उसकी फेवरेबल कॉस्ट होगी कि नहीं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होगी कि नहीं ये सारे हमने क्राइटेरिया देखना है और अगर हमारे ऑप्शंस, द सोल्यूशन विच वी प्रपोज टू द प्रॉब्लम अगर इन सब के ऊपर पूरा उतरेगा तो सोल्यूशन वुड बी प्लॉजिबल अ गुड सोल्यूशन बिकॉज इफ it is not fair to, to both the parties, the one who is affected and the other one who, which is affected. has to be fair to them. Kya workable solution bhi hai ki nahi? We need immediate remedy. Or agar we are proposing a solution which may take six months, one year, not a workable solution. Kya ye solution jo hum propose karne lage hai, acceptable bhi hoga ki nahi? To the labor, to the managers, to the high management, very important. Kya is solution ke positive consequences honge? Is ki outside ramifications to ni kuch hongi? Let's say ke there could be problems like jinke environmental impacts honge, jinke social impacts honge. To kya is ke positive consequences honge ke ni? Then we have to see financial, we wo the cost favorable hack and I you know come as a solution proposed current which may incur a lot of investment because ultimately it is the return on investment which has to be kept in mind to hum ne ye jo small group hai is me kuch criteria as established karne so that whatever we propose has to be judged at the criteria which we have fixed up now uske baad नेक्स्ट फेज आता है सोल्यूशन जनरेशन वी देन ओपन अप इन अ ग्रुप लाइक दिस फोरम फॉर डिफरेंट प्रपोजल्स ईच वन इज आस्ट टू गिव कोई कहेगा जी के तीस से चालीस छुट्टियां कर दें कोई कहेगा एंड यू सी वेन देर लॉट्स ऑफ आइडियाज कमिंग मे बी समन सेज वाई डोंट वी अनाउंस अ स्पेशल बोनस सो दैट Anyone who doesn't go on a sick leave would be given a special bonus. Now, here is a proposal which might be acceptable by everybody, which will discourage people going on sick leave just for minor sicknesses. So, when you invite different ideas, people coming up with different options, so this is the phase where the problem of different solutions will emerge. In standard agenda, normally, लोग ओपन डिस्कशन इतनी नहीं करते 
जितना एक और ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो मैं इसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा वो दैट्स ब्रेन स्टॉमिंग जिसके अंदर बहुत सारे आइडियाज इमर्ज होंगे तो यहां सोल्यूशन की के, uh, को हल कर टू फाइंड सोल्यूशन पीपल विल कम अप विद सर्टन गुड प्रपोजल्स ऑप्शन विच विल बी नोटेड डाउन बाय द लीगा और एनी बडी हु हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग वंस द सोल्यूशन हैज डिफरेंट ऑप्शन हैव कम अप देन नेक्स्ट फेज इज द सोल्यूशन एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन अब आपके एक प्रॉब्लम के लिए चार पांच पॉसिबल सोल्यूशन है कैसे देखे कौन सा बेस्ट सोल्यूशन वेरी इजी सिंस यू हैव एस्टैब्लिश द सोल्यूशन का क्राइटेरिया आपने पहले स्टैब्लिश किया यू विल एवेल्युएट इट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया विच यू एस्टैब्लिश एंड देन द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल वुड बी अल्टीमेटली सिलेक्टेड एंड देन वी विल गो फॉर द फाइनल डिसीजन अब इधर फाइनल डिसीजन भी कैसे किया जाए उसके भी कई तरीके हैं एक तो विथ कंसेंसस एवरीबडी अग्रीज यस दिस इज द ओनली ऑप्शन दिस इज वॉट वी शुड प्रपोज जनरल कंसेंसस ऑल एग्री करते हैं और इट मे एंड अप इन अ कॉम्प्रोमाइज सम से नो वी डोंट एग्री देन गिव एंड टेक अगर लोग चाहते हैं कि सिकली बहुत ही कम है ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ पंद्रह सिख लीव है वो कहते हैं अच्छा प्रपोजल यू आर कमिंग अप विद वी शुड स्टिल इंक्रीज द नंबर ऑफ सिख लीव पंद्रह से तीस होनी चाहिए नो वी डोंट एग्री कॉम्प्रोमाइज होगा अच्छा पंद्रह से बीस कर लेते हैं दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज फाइनल डिसीजन थ्रू कॉम्प्रोमाइज थर्ड ऑप्शन वुड बी मेजोरिटी डिसीजन फिफ्टी वन परसेंट का वोटिंग फिफ्टी वन परसेंट इन सपोर्ट ऑफ एट फोर्टीन एंड अगेंस्ट मोशन इज Carried. So decision by majority vote. Fourth decision का प्रोसेस ये है कि the leader decides. If the leader is autocratic, boss, I am right. Then boss will say this is the solution, and perhaps the rest will follow. Sometimes in a um, group meetings, like small group meetings, decision are taken by by the leader. Or a last. ऑप्शन ये भी है कि आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया जाता है जब ग्रुप डिसाइड नहीं कर पाता तो सम एक्सटर्नल पर्सन एक्सटर्नल डिपार्टमेंट एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं एक दो तीन चार ऑप्शंस हैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिया जाए तो फाइनल डिसीजन इस तरह से भी अराइव किया जा सकता है फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन विच इज ऑब्वियसली दउटकम ऑफ सच मीटिंग मैंने आपको सोल्यूशन जनरेशन पे कहा था कि मैं ब्रेन स्टॉमिंग की भी बात करूंगा नो ब्रेन स्टॉमिंग इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ अराइविंग एट अ सोल्यूशन और ब्रेन स्टॉमिंग में एवरीबडी इज एनकरेज द लीडर फॉर दैट मैटर एनकरेज एवरीबडी टू कम अप विद आइडियाज यहां आइडियाज की क्वालिटी पे नहीं ध्यान दिया जाता बल्कि क्वांटिटी कितने आइडियाज आ रहे हैं वेवर्ड आइडियाज आ रहे हैं आउट ऑफ द ब्लू आइडियाज आ रहे हैं एवरीबडी इज स्पीकिंग हिज और हर माइंड और ब्रेन स्टॉमिंग में एनकरेज किया जाता है कि एवरीबडी पार्टिसिपेट एंड कॉन्ट्रीब्यूट क्रिएटिविटी यहां इंक्रीज हो जाती है क्रिएटिव थिंकिंग यहां इंक्रीज हो जाती है बिकॉज एवरीबडी हैज सम वेवर्ड आइडिया और स्पीक्स आउट मे बी लाइक आई जस्ट सेड के स्पेशल बोनस नो बडी कुड एव थॉट ऑफ इट but somebody thought proposed and could come up with an excellent final solution to brainstorming ke andar is cheez ko encourage kiya jata hai aur judgmental nahi hote wahan criticism allow nahi usko defer kar diya jata hai ki nobody is going to criticize anyone uh, you cannot snub anybody and say stupid idea no let the stupid ideas come as well to brainstorming yaad rahe maine jab aapko flip chart के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा दिस आइडियल इन इन स्मॉल ग्रुप मीटिंग्स बोर्ड मीटिंग्स मैंने कहा फ्लिप चार्ट यूज इसीलिए होते द लीडर स्टार्ट जॉटिंग डाउन राइटिंग डाउन वेरियस इश्यूज इमर्जिंग आउट ऑफ द ग्रुप एंड देन डिस्प्लेज एंड फाइनली सो ब्रेन स्टॉमिंग इज एनदर वेरी ऑल्टरनेट ऑप्शन फॉर अराइविंग एट डिसीजन
So, standard agenda ke lawa, this is another option which is very effectively utilized and various ideas coming out of the brainstorming, then finally, uski screening evaluation karke, we final decision jo mene kaha, either consensus se, compromise se, majority decision se, they ultimately arrive at uh, a final decision uh, out of the whole brainstorming session. Aye hum baat karte hain leadership role ki. Kyunki yaha aapne ek chiz abhi tak note ki hogi, ke group mechanism mein leader ka bhoat important role hai. Leader kis style ki leadership kar raha hai? Whether the leader is encouraging participation, ya jase mene kaha majority uh, decision agar nahi ho rahi, to the decision is left on to the leader who decides. Lehaza, let's talk about the style of leadership. There are three styles of leadership. Ek hai authoritative, autocratic leadership. Boss uses his or her authority position. Dusra style hai democratic. Aur tisra hai laissez-faire. Iske baare mein zara baad hi bataunga ke why I'm pronouncing this word like this. Let me first talk about the authoritarian style of leadership. You must all be very familiar with this. You might have in one way or the other come across the authoritarian style of leadership. In the authoritarian style of leadership, all the activities planned by the leader. Activity plans you have a leader khud banata hai. Aur uske andar dusre groups ka input kam hota hai. Because leader is an authoritarian, he or she thinks that usko pata hai usne group members se kya fayda lena hai, unko kaise involve karna hai. So all the group activity is designed, is planned by the leader. All policy decisions are made by the leader. Wo policy issues pe bhi wohi faisla karta hai. Wo samajhte hai mujhe pata hai ki kaun si policy मेरा डिपार्टमेंट के लिए बेहतर है क्या मैंने 30 से 40 सिक लीव करनी या 30 से भी कम कर देनी आई एम गोइंग टू बी वेरी अथॉरिटेटिव दोस हु वांट टू कम दे शुड बी हेल्दी एनफ नॉट अथॉरिटेटिव है तो वो पॉलिसी डिसीजंस भी खुद करता है ये एक ये भी एक स्टाइल है ऐसे सिचुएशन के अंदर ऐसे ग्रुप के अंदर जहां डिसीजन टेकिंग जहां पॉलिसी इश्यूज और एक्टिविटीज लीडर प्लान करे वहां फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज बिकॉज द लीडर माइट सेट सर्टन स्टैंडर्ड्स व्हिच माइट बी नॉट अचीवेबल माइट बी वेरी हाई फॉर द मेंबर्स वहां फ्रस्ट्रेशन इंक्रीजेस दिस कंटेंट में डेवलप क्योंकि वहां Leader jo hai, seeks domination. Leader would only be happy if he or she orders and they are, they are submitting to the leader. So, discontentment as a group mein is on the rise. A status difference exists between the leader and the members. Un ke andar, the scene taking maybe, log स्टेटस का ख्याल रखेंगे बिकॉज मेरा बॉस है ये मेरा सुपरवाइजर है ऐसा ना हो मैं कोई गलत बात कर दूं और देन आई हैव टू पे फॉर दैट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटस डिफरेंस पीपल विल नॉट कम आउट विद द बेस्ट सो अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ लीडरशिप अगर ग्रुप में होगी तो ये डिफरेंस बड़ा प्रोमिनेंट होगा ऐसे ग्रुप के अंदर एग्रेसिव स्टेटस सीकिंग एक्टिविटीज डेवलप होंगी मेंबर्स के अंदर क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मैं बॉस के करीब आ जाऊं और दे विल बी एम्प्लॉइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मींस टू बी द गुड बुक्स लिहाजा क्राइटेरिया ऑफ स्टेटस सीकिंग का डिफरेंट हो जाएगा मेंबर्स वुड लिसन केयरफुली दे लिसन मोर केयरफुली टू द लीडर राधर देन टू द पियर्स जब कोई उनका उनका कलीग कोई बात करेगा दे विल नॉट पे अटेंशन दे वोट लेकिन इफ बॉस से समथिंग दे विल अप्रिशिएट अटेंटिवली सुनेंगे 
यहां लिसनिंग एबिलिटीज भी देखिए जो कि जिसका हम बात करते हैं वहां टोटल सिनारियो चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रुप लीडर में द बॉस इज दी अल्टीमेटली डिसीजन मेकर सो मेंबर्स इवन वुड लिसन मोर केयरफुली टू द लीडर रादर देन टू द क्लीग्स एंड द लीडर वुड बिलीव दैट कांस्टेंट डायरेक्शन उसका एक फेथ डेवलप हो जाएगा कि मैं जब तक इनको डायरेक्शन ना दूंगा गोल अचीवमेंट नहीं होगी ये ग्रुप तभी काम कर सकता है ये सिस्टम तभी चल सकता है जब तक कि मैं इनको डायरेक्शंस नहीं दूंगा क्योंकि अथॉरिटी है उसके पास उसके पास पोजीशन है वो इस बिलीफ में आ जाता है इस उसका बिलीफ सिस्टम ये हो जाता है कि माय पीपल डाउन बिलो नीड माय डायरेक्शन सो लीडर इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मेंबर्स वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है सो so, एक डिफरेंट सिनारी ऑल टूगेदर देन मेंबर्स आर चोजन स्पेशली बाय द लीडर वो खुद पिक करता है फॉर डिफरेंट टास्क एंड नॉट एवरीबडी ऑप्ट हिम और हर सेल्फ के दिस इज वॉट आई केपेबल ऑफ डूइंग देन स्टेटस इन सच अ ग्रुप कम्स फ्रॉम प्रेज फ्रॉम द लीडर विच इज यूजली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव लीडर जिसको पसंद करता है जो उसके ज्यादा करीब है वो उसको ज्यादा स्टेटस uh, में एलिवेट करेगा सो एवरीबडी वुड बी देन लुकिंग फॉर कमिंग क्लोजर टू द लीडर ये था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो कि ग्रुप में वॉट डिफरेंस डज इट मेक लेट्स लुक एट दी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ लीडरशिप अगर एक लीडर डेमोक्रेटिक स्टाइल अडॉप्ट करता है तो वहां ग्रुप मैकेनिज्म क्या है द पॉलिसी डिसीजन आर मेड बाय द ग्रुप देखिए वहां पॉलिसी डिसीजन लीडर करता था एंड द लीडर हेयर इज ओनली वेन इन्वाइटेड और लीडर बल्कि असिस्ट करता है एनकरेज करता है पॉलिसी डिसीजन में फेसिलिटेट करता है नॉट दैट इंपोज इज नॉट दैट द डिसीजन कम फ्रॉम द लीडर राधर इट इज कलेक्टिव डिसीजन Activity plans are made by the group. Only technical advice, where needed, comes from the leader. Because group may have a different role. Hoga, jo ke main aage ja ke aapko bataunga. Everybody would be realizing his or her role, contributing that role. So therefore, activity would be planned by the by the group itself. Member satisfaction, jo hai, is very high. Or member satisfaction comes from sense achievement. सेल्फ अचीवमेंट से सेटिस्फैक्शन उनकी होगी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ये मेंबर्स विल ग्रो इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एक उनकी सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी फॉर इंडल्जिंग इन दीन मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड देन ओवर एंड अबाव सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा सेल्फ एक्सेप्टेंस भी उन मेंबर्स में आएगी लीडर्स एंड मेंबर्स वुड फंक्शन एज पी एस देखिए पीछे स्टेटस डिफरेंस था यहां दे आर कलीग्स द लीडर विल ट्रीट the other groups uh, his or her colleagues emphasis on status decreases and respect for others increases people will start respecting each other rather than ke status ki status wala silsila khatam ho jata hai where there is a democratic system listening improves there is a greater acceptance of others ideas log dusre ki baat badi carefully sunte hain uh, aur लिसनिंग वाला एटीट्यूड नहीं लिटिल स्ट्रेस ऑन डिसिप्लिन लीडर इज फ्रेंडली इज मोर हेल्पफुल इज मोर टॉलरेंट लीडर हैज फंडामेंटल बिलीफ दैट मेंबर्स कैन अटेन देयर ओन एंड्स उसका फेथ ज्यादा मेंबर्स में हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्लेस्ड ऑन ऑल मेंबर्स बिल्कुल उलट एंड स्टेटस इन ग्रुप इज अर्न बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू गोल्स एंड प्रेज from the leader is objective and factual based so what a difference from that of the authoritarian style aiye let's quickly talk about the third style of leadership which i said was the laissez faire now this is a french word and i'm pronounce, pronouncing the way it should be pronounced laissez faire that is you let the things evolve just like laissez faire economy uh, there's there's no control external control but the the system itself evolves and determines which way to move so 
लेसे फेयर लीडरशिप के अंदर ज्यादा डिसयूनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द मेंबर्स डू नॉट नो एंड एवरीथिंग इज इमर्जिंग एरप्टिंग कमिंग फ्रॉम द मेंबर्स दम और यहां स्टेटस सीकिंग बहुत ज्यादा होगी यहां सेल्फ एग्रेंडिजमेंट बहुत होगी हर कोई चाहेगा अपने आप को प्रोजेक्शन बिकॉज दर इज नो लीडरशिप जस्ट टू कीप इन माइंड दट लेसे फेयर लीडरशिप इज द वन विच इज लीडरलेस ग्रुप एंड आई बिलीव नन यू आर एन आई बिलीव दैट अ ग्रुप विच इज लीडरलेस कैन सर्वाइव बिकॉज दिल बी मोर क्योर अनलेस एन अंटल द मेंबर्स दम सेल्स आर फेयरली विजिलेंट नाफ दे आर रिस्पॉन्सिबल नाफ to mutually share the responsibility and arrive at uh, decisions which is in the goodness of things so just to uh, keep in mind for the time being that laissez faire leadership is a leaderless uh, um, uh, form of management uh, where the results are not very conducive not very uh, effective aaiye let's talk about the planning the meeting now for the planning the meeting you need to define the purpose jaise humne informational uh, speeches mein persuasive mein we know what we have to give to the audience likewise in when convening a meeting you need to define the purpose aur uske liye zaruri hai ki aapke paas purpose well defined ho supposing my the purpose for which i am convening a meeting is to decide whether to uh, hire some more experienced people or give training to people from within the organization now to decide when i have established this purpose to decide so the purpose is very well evident so as a purpose agar well defined hoga everybody coming into the meeting will know exactly what they have to do then you have to decide who the participants are going to be normally in a business meeting coming from the organization or different departments you know it's a fixed uh, participation unless and until you want to invite people from outside then you arrange meeting date create an agenda you announce the meeting and make the physical arrangements ye sare phases steps are involved in planning the meeting very important how to conduct the meeting the procedures what procedures should be followed leader opens defines the purpose and then engages the right from the start engages the participants that's very important it's the role of the leader as i have defined earlier as i told you that good leadership engages the various members of the group and also the leader recognizes the roles various people uh, in the group would be playing like some would be playing group task roles like some people would be information givers सम वुड बी इनिशिएटर्स वो डिबेट को इनिशिएट करेंगे उनमें से कुछ होंगे जो कि ओपिनियन सीकर होंगे दूसरे अच्छा आपकी क्या राय है कुछ एलेबरेटर्स होंगे जो बात होगी उसको फर्दर एलेबरेट करेंगे ना सी द डिफरेंट रोल्स देन कुछ लोग कोऑर्डिनेटर का रोल अदा करेंगे कुछ एवेल्युएटर होंगे अच्छा ये बात कही गई है वेल इफ यू जज इट फ्रॉम वॉट अपेयर इन टू दच सच मैगजीन अपेयर्स के हमारे हमारे पास डेटा पुराना है तो वो अवेल्युएट करेंगे वो जो बातें अवेल्युएट करेंगे ऑप्शंस को कि जो हम ऑप्शंस कह रहे हैं क्या फिजिबल ऑप्शंस है कि नहीं देर बी सम हु प्लेइंग द रोल ऑफ एन एनर्जाइजर दैट इज फ्रस्ट्रेशन एंड ग्लूम इज एन ऑटोमेटिक आउटकम ऑफ अ मीटिंग वेद इज अ लेंथी डिबेट गोइंग ऑन इन दैट सिचुएशन द नीड टू बी पीपल हु डज मैटर लेट्स ब्रेक फॉर फ्यू कपल ऑफ मिनट्स एंड कम बैक गेन विद फ्रेश आइडियाज तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड वी कैन लुक फॉर अ थर्ड ऑप्शन ऐसे लोग बूस्ट अप करते हैं दूसरों को भी एनर्जाइज का भी रोल होगा समबडी वुड बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग डाउन एवरीथिंग दैट इज एन अदर इंपॉर्टेंट रोल वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम अमंग ग्रुप वुड बी प्लेइंग कुछ लोग ग्रुप बिल्डिंग और मेंटेनेंस का रोल अदा करेंगे वेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस और ग्रुप बिल्डिंग मीन्स हारमोनियस एनवायरमेंट मेंटेन करने के हार्मोनाइजर्स का रोल अदा करेंगे दोज पीपल माइट एज वेल एक्ट एज अ कॉम्प्रोमाइज कोई डिस्प्यूट है 
कॉम्प्रोमाइज करेंगे ताकि हार्मनी रहे डायकोटमी ना आए कुछ फॉलोअर्स होंगे वो फॉलो करते रहेंगे कि विच वे दी मीटिंग इज मूविंग स्टैंडर्ड सेटर्स होंगे सी द डिफरेंट रोल्स इन इन अ ग्रुप हाउ डज इट ऑल पुट टूगेदर फेसिलिटेट बिल्डिंग अप यूनानिमिटी एट डिसीजन क्योंकि डिफरेंट पीपल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स लेकिन ऐसे ग्रुप्स में कुछ इंडिविजुअल रोल्स भी अदा कर रहेंगे लोग कुछ बड़े रेटिसेंट होंगे खामोश बैठे होंगे बोल ही कुछ नहीं रहे होंगे दे आर डेंजरस टू उनको भी बुलवाना है और फॉर दैट इट्स अ रोल ऑफ अ लीडर आस्किंग सच क्वेश्चन दे कुड गिव द रिप्लाई ऑफ येस अ नो और समटाइम्स आस्किंग दम आपका एक्सपीरियंस भी बिकॉज यू बिन वर्किंग इन दिस एरिया फॉर क्वेट सम टाइम वॉट इज योर एक्सपीरियंस तो ऐसे जो रेटिसेंट जो खामोश लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना है कुछ लॉन्ग विंडेड स्पीकर होंगे जब बोलना शुरू करेंगे तो रोकेंगे ही नहीं उनको स्टॉप करना है वेरी इंटेलिजेंटली यू डोंट हैव टू एनॉय सच पीपल यू कैन से ओके वी हैव टू मोर पॉइंट्स ऑन द एजेंडा लेट्स गो टू दिस आई थिंक यू हैव गिवन सबस्टैंडिव अप्रिशिएट दैम प्रेस करें उनको डोंट स्नैप दैम कुछ एरोनियस मेंबर्स होंगे जो जिन्होंने हर बात को गलत पैराए में लेना है नेगेटिविटी उनके अंदर होगी दे विल शो पर्सनल एनिमोसिटी हेटेड दे वुड they would just like to rebut every proposal which will come so ye sare roles ko uh, a leader will have to control and leader has the coordination with the with the people uh, amongst sitting in that group play, each individual playing final comes the solution evaluation jab ye sari cheeze samne aayengi with inputs from the different members of the group same we have set the criteria and we will see that all those ideas which have come jab unko wo criteria ki kasauti pe hum dalenge to kya fairness hai workable hai uh, uh, acceptable hai positive consequences hai so unko evaluate karenge do teen char jitne options hai and finally the leader would conclude and set a plan of action for collectively seeing what are the different roles uh, each one would be playing in implementing uh, the decision or say contributing towards the decisions which they have already taken so to sum up the whole lecture which i uh, well, which i meant to share with you was the individual presentation और ग्रुप डायनामिज्म में फर्क है विद ऑल द एबिलिटीज विद ऑल द इंटेलिजेंस विद ऑल द स्किल्स यू हैव डेवलप्ड अबाउट पब्लिक स्पीकिंग अबाउट गुड प्रेजेंटेशन यू नाउ नीड टू एज वेल एम्प्लॉय इफेक्टिवली इन स्मॉल ग्रुप मीटिंग्स इट वुड बी अ स्मॉल स्पेशलाइज टीम्स और कमेटीज वेयर यू इफ हैपन टू बी acting as a leader would like to involve each participant and make it a very effective useful uh, meeting or for taking decision or for sharing information whichever is the case so finally uh, i hope that you must have uh, enjoyed today's uh, lecture inshallah from uh, next lecture onward i'll be talking to you about the written communication that would again i'll try to make those lectures as interesting as surely these must have been see you again khuda hafiz